institutional theory and how it works uh, in diffusion and adoption of uh, innovative products and uh, technological based um, applications. Institutional theory stresses the role of uh, social processes and norms to explain how and why firms in an industry begin to behave similarly over time and thus become isomorphic. When you do social engagement, karte hai, uh, مختلف ایگزیبیشنز میں فار ایگزامپل چیمبر آف کامرس کی میٹنگز میں کسی سیمینار میں یا آپ کی انڈسٹری ریلیٹڈ جو ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں یا ورک شاپ ہو رہے ہیں تو آپ کو جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں جو اس پرٹیکولر بزنس میں اور انڈسٹری میں استعمال ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی اپ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے تو یہ ایک کانٹینیوز آپ کا عمل ہے جس میں آپ کی انفارمل لرننگ اور ایجوکیشن ہو رہی ہے اب یہ آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ کس پروسیس میں کیا ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تو اکارڈنگلی اس کے بینیفٹس کو سمجھتے ہوئے جو آپ کو پاس کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں ان سوشلائزنگ کے ذریعے اور ویریس پروموشنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے یا ان پبلیکیشنس کے ذریعے جو کہ آپ کی انڈسٹری ریلیٹڈ ہیں یا بزنس ریلیٹڈ ہیں تو آپ کے اوپر ایک سوشل پریشر بھی بن جاتا ہے اور ایک نامیٹو پریشر بھی آ جاتا ہے کہ آئی شوڈ آلسو اڈاپٹ دس پرٹیکولر ٹیکنالوجی اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو پھر مجھے لوگ سمجھیں گے کہ میں ذرا تھوڑا سا کنونشنل ہوں یا میں بہت زیادہ ٹریڈیشنل ہوں یا میں پیچھے رہ گیا ہوں تو وہ اس اس خوف سے بھی یہ ایک جو اسٹینڈرڈس ہیں ان سے ہٹنے کا جو خوف ہے وہ بھی آپ کو امپیکٹ کرتا ہے کہ آپ جو اسٹینڈرڈ ٹیکنالوجی بن چکی ہے مارکیٹ میں یا بن رہی ہے اس کو اس کو اڈاپٹ کریں دیکھیے یہ بہت سارے بزنسز تھے اور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا تو بزنس ٹھیک چل رہا ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے انٹرنیٹ پہ آنے کی یا ان کو کیا ضرورت ہے اپنی ویب سائٹ بنانے کی لیکن جب آپ سے ریلیٹڈ تمام بزنسز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کر لی ہے فار دا انفارمیشن اینڈ انٹریکشن ود دا پوٹینشیل کسٹمرس تو اٹ بیکمز اے نام تو پھر وہ جو نام ہے اس کو اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو بھی انٹرنیٹ پہ آنا پڑتا ہے آپ کو بھی ایک اسپیسیفک جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے مے بی آپ کو فوری طور پہ اس کے بینیفٹس نظر نہ آ رہے ہوں لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے مثلا آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی کہ آپ کا ویب پیج کا ایڈریس کیا ہے تو اور جب بھی آپ کی کوئی بزنس کمیونیکیشن ہے یا میٹنگ ہے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے ذرا کائنڈلی اپنا ویب پیج بتائیے تو آپ کہتے ہیں جی میرا تو ویب پیج نہیں ہے تو یہ ایک سوشلی آپ اپنے آپ کو لو سمجھتے ہیں تو ان آرڈر ٹو اپ گریڈ یور سیلف ایز ادر پیپل آر ان دا فیلڈ ٹو یو لائک ٹو اڈاپٹ دس ٹیکنالوجی اور اور سم ادر ٹیکنالوجی انسٹیٹیوشنز اور نامس ایوالو اوور ٹائم اینڈ ہیلپ گائڈ فرم اینڈ امپلائی ایکشنز ان اے اسپیسیفک ڈائریکشن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی ہیں جیسے ابھی ہم نے پہلے آئی ایس او کی بات کی تو آئی ایس او اگر آپ نے سرٹیفکیشن کروا لی ہے یا آپ کی انڈسٹری میں باقی لوگوں نے کرا لی ہے اور زیادہ تر لوگوں نے کروا لی ہے اور آپ کی نہیں ہوئی تو یہ بھی ایک ایسا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک نام ہے جس سے آپ پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ ڈاؤن گریڈیڈ ہیں ایز کمپیئرڈ ود ادرس تو لیکن یہ چیزیں ان چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز ہونے میں نئی ٹیکنالوجیز نئی جو پروسیسز ہیں ان کو سم ٹائم انسٹیٹیوشنلائز ہونے میں اس کو نارم بننے میں وقت لگتا ہے لیکن آفٹر سم پیریڈ آف ٹائم 
इट बिकम्स द बेसिक स्टैंडर्ड्स जो कि अल्टीमेटली यू नीड टू फॉलो सो दैट एवरी वन इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज इज डायरेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड नॉम एंड when uh, even uh, after a specific period of time you adopt it to aise lagta hai ki wo phir adoption ke baad sab jo units hain in one particular industry they 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 uh, they are look alike and they are following the same process ye nahi hota ki koi aaj se 50 saal purani uh, technology istemal kar raha hai koi 25 saal purani istemal kar raha hai rather they are uh, they they are uh, competitors to each other and uh, they are following more or less the same technology so institutions enable familiar and uh, compel new firm behavior in an attempt to be efficient so they adopt it to be more efficient and adoption of a new practice new product or service occurs because different professional disciplines in a firm may respond uh, differently to innovation which they which may spark change so uh, uh, mukhtalif uh, organizations mein mukhtalif log mukhtalif levels pe kaam kar rahe hote hain aur uh, phir uh, kuch resistance bhi hoti hai ke nayi technology ko adopt karne ke liye lekin uske sath sath aise log bhi hote hain jo ke chahte hain ki hum compatible rahe और बाकियों के आ, मुकाबले में रहें तो दैट दैट लीड टू ए स्पार्क इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट यस वी शुड आल्सो अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी देर इज आल्सो ए रिलेटेड कॉन्सेप्ट व्हिच इज़ कॉल्ड अफोर्डेंस अफोर्डेंस का मतलब ये है कि आपके ऊपर नॉर्मेटिव प्रेशर्स तो होते हैं टू अडोप्ट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी Uh, लेकिन उसके साथ साथ जो अफोर्डेंस है वो भी इसमें अपना रोल प्ले करती है कि कब आपने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है अफोर्डेंस क्या है इट इज एन एक्शन पॉसिबिलिटी इन द रिलेशन बिटवीन यूजर एंड एन ऑब्जेक्ट कि जो आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं उसकी कंपेटेबिलिटी उसकी पॉसिबिलिटी उसकी वायबिलिटी इन योर पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका होना या उस पॉसिबल जो रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल करना कि उसके उसके लिए एक बिफिटिंग इन्वामेंट जो है वो क्रिएट किया जाए ताकि यू कुड अफोर्ड दैट न्यू टेक्नोलॉजी वो भी बड़ा ज़रूरी है स्पेसिफिकली इट इन्वॉल्व बिल्डिंग सपोर्ट फॉर एन आइडिया प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी विच इज़ न्यू विद इन द फॉर्म by the change agent psychologically as well as physically ke wo jo ek nayi technology aa gayi hai jo naya process aa gaya hai nayi product aa gayi hai uske liye zehni taur pe aur physically jo ek viable environment jo hai uska usko create karna that would also help to adopt that technology in that particular organization